soi kèo Galatasaray với Man United 0 giờ 45 ngày 30 tháng 11. Galatasaray vẫn đang có được một vị trí ổn định tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa giải này. Khi mà với chiến thắng vừa có được trước Alan Esper ở vòng đấu vừa qua, thì đội bóng của huấn luyện viên Buruk vẫn đang nằm trong nhóm dự Champion League mùa sau và hiện đang bỏ xa vị trí thứ ba của Besiktas đến 9 điểm. Trở lại với giải đấu danh giá nhất châu Âu, trải qua 4 vòng đấu thì Galatasaray đang tạm đứng ở vị trí thứ ba tại bảng A với 4 điểm. Dẫu cho có cùng điểm với vị trí thứ hai của Copenhagen nhưng vẫn kém hơn về chỉ số phụ. Vì vậy, bước vào màn tái đấu lượt về với Man United, đội bóng chủ sân Ram Park phải hướng đến một chiến thắng với 3 điểm trọn vẹn để có thể giành lấy vị trí đi tiếp đến vòng 16 đội tại Champions League mùa này. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Buruk dẫu cho họ đang có lợi thế đến từ sân nhà. Còn nhớ trong lần gặp nhau ở lượt đi giữa hai đội, Galatasaray đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc để tạo ra lợi thế trước Man United và mãi đến khi đối thủ chỉ còn chơi với 10 người trên sân thì họ mới có cơ hội để tận dụng mang về bàn thắng ấn định chiến thắng. Và đó cũng là chiến thắng duy nhất mà Galatasaray có được tại Champions League mùa này. Tất nhiên, với một giải đấu không có quá nhiều tính cạnh tranh như giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, thì phong độ thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Buruk là những gì mà chúng ta không cần nhắc đến, bởi trong một trận đấu mà đối thủ của họ Man United đang bị dồn vào thế chân tường, thì chỉ một sơ suất không đáng có cũng đủ khiến cho đại diện của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phải ôm hận. Phía bên kia sân, với chiến thắng hủy diệt ngay trên Goodison Park của Everton ở vòng đấu vừa qua, thì có thể nói ngay lúc này Man United đang có phong độ thi đấu rất thăng hoa với chuỗi liên tiếp 3 trận toàn thắng tại Premier League. Xong, đó chỉ là về mặt thành tích quốc đội, còn ở tại Champions League thì đang là câu chuyện khác của thầy trò huấn luyện viên Eric Ten Hag khi mà lúc này họ đang là cái tên đứng dưới đáy bảng A với chỉ 3 điểm sau 4 vòng đấu. Và quỷ đỏ thành Manchester đang đứng trước nguy cơ rất lớn phải dừng chân tại đấu trường châu lục mùa này nếu như không thắng trong hai trận đấu còn lại. Mệnh lệnh của Man United trong chuyến hành quân lần này là việc họ phải giành lấy 3 điểm trọn vẹn trước Galatasaray bởi ở vòng đấu cuối cùng họ sẽ phải chạm mặt với đối thủ mạnh nhất bảng đấu như Bayern Munich. Với tinh thần thi đấu đang rất tốt như hiện nay, thì rõ ràng cơ sở để Man United giành lấy chiến thắng trong trận đấu này không phải là không có, và người hâm mộ của Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể tự tin vào đội bóng con cưng của mình. Đừng quên trong hai trận thua gần nhất của thầy trò huấn luyện viên Eric Ten Hag, thì đó đều là những trận thua mà Man United phải chơi thiếu người vì những chiếc thẻ đỏ oái âm, còn nếu như được thi đấu một cách sòng phẳng, thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Đây cũng sẽ là lúc để cho Quỷ Đỏ có thể phá dấp trước Galatasaray tại Champions League Bởi trong 3 lần gần nhất khi đến làm khách tại Ram Park ở sân chơi danh giá nhất lục địa già Thì họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì với hai trận hòa và để thua một trận Lần gần nhất Man United đến làm khách trước Galatasaray được diễn ra ở loạt giao hữu tiền mùa giải Khi đó họ đã hủy diệt đối thủ bằng chiến thắng với tỷ số 5-2 ra về soi kèo Galatasaray với Man United Nếu như đem hai đội bóng lúc này lên bàn cân để so sánh thì tất nhiên Galatasaray vẫn sẽ nhìn hơn chút gì đó so với Man United về mặt phong độ. Song với bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu thế giới như Man United, thì việc càng bị dồn ép vào thế chân tường, thì đội bóng này càng dễ có những bàn lột xác ấn tượng. Và ở trận đấu này cũng không phải là ngoại lệ. Khi mà kèo châu Á lúc này chỉ đang ở mức đồng banh, một tỷ lệ mà Man United hoàn toàn có thể giành một kết quả từ hòa đến thắng trong trận đấu này. Cần biết, ở thời điểm này Galatasaray không phải là cái tên uy tín ở kèo châu Á khi được chơi trên sân nhà khi mà đội bóng này chỉ mới thắng kèo 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất, còn lại để thua đến 4 trận. Trong khi đó, nhìn lại 5 trận sân khách gần nhất của Man United, thì Quỷ Đỏ đã thắng kèo đến 3 trận trong số đó, còn lại có một trận hòa và chỉ mới để thua kèo duy nhất một trận. Vì vậy, nhiều khả năng Man United sẽ giành lấy chiến thắng trong trận đấu này cũng như thắng luôn ở kèo châu Á. soi kèo Galatasaray với Man United 3 điểm đối với Man United vẫn là chưa đủ để họ có thể nghĩ đến việc giành lấy một trong hai tấm vé đi tiếp đến vòng 16 đội. Bởi họ vẫn đang kém hai đội bóng xếp trên mình về hiệu số bàn thắng, vì vậy đội khách sẽ cần một chiến thắng với cách biệt hai bàn trở lên để ít nhất có thể cân bằng được điều đó. Trong 6 trận đấu gần nhất của Galatasaray tại Champions League thì đã có đến 5 trận trong số đó nổ tài, còn lại một trận về xỉu cũng có đến 3 bàn thắng. Và điều này cũng đang xảy ra tương tự với Man United với 3 trận nổ tài và một trận về xỉu ở đấu trường C1. Vì vậy, với tỷ lệ tài xỉu 3 trái hòa ở thời điểm này, thì khả năng kết quả nổ tài vẫn là rất lớn. Tuy nhiên để tránh trường hợp hòa kèo, thì giới mộ điệu hoàn toàn có thể canh dung khi tỷ lệ tài xỉu cả trận xuống còn 2 trái rưỡi 3 trái hoặc 2 trái rưỡi cả trận. 868 VIP, sân chơi đỉnh cao, hòa trao mỗi ngày. Dự đoán kết quả Galatasaray với Man United, dự đoán tỷ số 1-3, dự đoán tỷ lệ châu Á, Man United đồng banh, dự đoán tỷ lệ tài xỉu, tài 3 trái hòa, dùng tài hai trái rưỡi cả trận